Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sérgio Cardoso, sejam todos bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou resolver duas questões, pessoal, do concurso para professor da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Banca Organizadora com Supla. Esse concurso foi realizado em 2015. Olha só, estou com essa questão 12 aqui. Ó. Fala assim, sejam, sejam as funções f de x que é igual a x menos 4 e g de x que é igual a x mais 1, qual é o valor do coeficiente a se a raiz da função composta f da g de x é menos 1? Então vamos lá. Ó. Vou colocar aqui, pessoal. Eu preciso descobrir essa função aqui, ó f da g de x. Então, eu vou colocar aqui, ó, f da g, vou colocar um parênteses aqui, né? f da g de x. Eu preciso descobrir essa função aqui. Olha, pessoal, eu costumo fazer assim, ó, já seguindo a ordem aqui, ó, quem vem primeiro aqui, ó, é esse f, não é esse f? Esse f aqui é x menos 4. Então, eu vou colocar assim, ó, x menos 4 no lugar dele. Beleza? Aí eu vou dar continuidade aqui. Ó. x menos 4. Vou dar continuidade. Aí, no lugar desse x agora, eu vou colocar essa g de x. E quem é a g de x? A x mais 1. Então, vai ser assim. Ó. No lugar do x, a x mais 1. Só não esquece desse menos 4 aqui. Menos 4. Aí continua. Então, isso aqui fica sendo AX. Você deve 4 aqui. Ó. Tem, 3, é, tem 1, fica devendo 3. Então, essa F da G de X, F da G de X, ela vai ser igual a AX menos 3. Beleza. Agora, cuidado aqui, pessoal. Ó. É, ele fala que a raiz dessa função é menos 1. Não é para colocar no lugar desse f de g de x menos 1. Ele fala que a raiz é menos 1. Se a raiz é menos 1, por exemplo, se você tem aqui é, o gráfico, né? Suponha aqui que esse gráfico seja isso daqui, ó. Um gráfico qualquer. E aqui eu tenho uma raiz que é 1. Então, esse x aqui ó, vale 1. Se esse x vale 1, quanto que vale o y? Zero. E o y, pessoal, é toda essa parte aqui. Ó. Y, eu posso até escrever assim, ó, que é igual a ax menos 3. Então, no lugar desse y, eu vou colocar zero. Zero é igual a a e a raiz é, men é menos 1, né, pessoal? Então, seria para cá. Então, no lugar do x, eu vou colocar o menos 1, que ele falou. Ó. Então, eu coloco aqui, menos 1, menos 3. Ó. Então, zero, que é igual ó, a a vezes menos 1, dá menos a, menos 3. Beleza? Então, eu vou fazer assim, ó, menos a, menos 3. Menos a, menos 3 é igual a zero. Menos a vai ser igual a esse menos 3, vem para cá, mais 3. Aí, para tirar esse sinal negativo daqui, a gente multiplica tudo por menos 1. Menos vezes menos dá mais, fica A. Mais aqui vezes menos dá menos. 3 vezes 1, 3. Então, o A vale menos 3. A alternativa B de bola. Próximo. Fala assim. Sejam as funções f de x, que é igual a 2x menos 3, e g de x, que é igual a menos x mais 4, a intersecção entre os gráficos das funções inversa aqui, ó. A inversa de x e g de x é um ponto no plano cartesiano localizado no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a inversa aqui da f, a inversa da g e traçar o gráfico. Então, o primeiro passo eu vou calcular a função inversa aqui, ó, de x. Então, eu tenho aqui, ó, para calcular a inversa dela, pessoal, vai ficar assim. Eu tenho aqui f de x é igual a 2x menos 3. Aqui, ó, eu vou colocar y, que é igual a 2x menos 3. 
Para calcular a inversa, pessoal, eu vou trocar no lugar do y, eu coloco x, no lugar do x, eu coloco y. Então, vai ficar assim, ó, x, que é igual a 2y, menos 3. A partir daqui, eu isolo esse y. Aí, vai ficar assim, ó, 2y menos 3 é igual a x. Então, vai ficar assim que 2y é igual a x, esse menos 3 passa para cá, mais 3. Então, y, que é a inversa de x, vai ser x mais 3 dividido por 2. Isso aqui, pessoal, é a função inversa de x, que é esse f elevado a menos 1x aqui. É isso daqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para g de x. Então, eu vou colocar g de x aqui, ó, que é igual a menos x mais 4. Aqui no lugar dessa g de x, eu vou colocar y, que é igual a menos x mais 4. E agora eu vou inverter. No lugar do y aqui, eu coloco x. No lugar do x aqui, eu coloco y. Então, fica assim, menos y mais 4. Agora eu vou trabalhar para isolar esse y aqui, que vai ser a inversa da g. Então, você vem aqui, ó, menos y mais 4, que é igual a x. Então, menos y vai ser igual a x menos 4. Passo para cá, ó, menos 4. Para tirar esse sinal negativo daqui, eu multiplico tudo por menos 1. Daí fica assim que y é igual a menos x mais 4. Então, essa aqui é a inversa da g de x. Essa aqui é a inversa da f de x. Só arrumar aqui. Ó, inversa da f de x. E essa aqui é a inversa da g de x. Agora é o seguinte, eu preciso traçar o gráfico dessa função aqui, dessa função aqui, e ver em qual quadrante eles vão se encontrar. Vamos lá, então? Então, pessoal, eu organizei, organizei aqui, ó, a, in, a inversa da f de x está aqui, x mais 3 sobre 2. A inversa da g de x está aqui, menos x mais 4. Então, agora, pessoal, eu vou montar a tabelinha para traçar o gráfico dessas duas funções. Primeiro, eu vou montar a tabelinha para a inversa aqui de x. Depois, eu jogo no gráfico. Ó, quando x aqui... Eu adotei esses valores, ó, menos 1, 0 e 1. Quando x for menos 1, quanto que vai dar o meu y? Então, meu y vai ser igual, no lugar do x aqui, eu vou colocar menos 1. Menos 1 mais 3 dividido por 2. Vai ficar assim, y, 3 menos 1 dá 2, dividido por 2, que é igual a 1. Então, aqui vai ser 1, beleza? Deixa essa aqui do lado, já eu trabalho com ela. Quando x for zero, quanto vai ser o y? y é igual, estou substituindo aqui, 0 mais 3 dividido por 2. Então, o y é 0 mais 3, 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, vou colocar aqui 1,5. Quando o x for 1, quanto vai ser o y? y é igual a 1 mais 3 dividido por 2. Estou aqui nessa função ainda. Y é igual a 4 dividido por 2, que vai dar 2. Beleza, eu tenho essa tabelinha aqui. Agora eu vou fazer para g de x. É para a inversa né, da g de x aqui. Ó. Então, pessoal, eu tenho aqui que y é igual a menos x mais 4. Então, quando o x for menos 1, ó, aí cuidado, tem um sinal negativo ali, tá? Fica menos, coloca dentro do, dentro do parênteses, menos 1 mais 4. Então, o y vai ser menos vezes menos dá mais, mais 4. y é igual a 5, beleza? Deixa eu o valor do y aqui. Agora, eu vou fazer para x igual a 0. Dá para fazer até direto. 0 mais 4 dá 4 aqui. Agora, y é igual a 1. Então, vai dar assim, é x igual a 1. y é igual a menos aqui, o 1 mais 4. Então, o y aqui vai dar 4 menos 1, 3. Então, beleza. Aí eu tenho aqui, pessoal, a tabelinha aqui do, da g de x e da f de x. Agora eu vou colocar, traçar o gráfico disso daqui e ver em qual quadrante eles vão se encontrar. Aqui, pessoal, eu fiz o gráfico. Então, vamos lá, vou explicar o que eu fiz aqui. Eu peguei primeiro a inversa 
da f de x. E fui colocando esses pontos aqui no gráfico. Ó, x menos 1, y1. Ó, x menos 1, y1. Tá aqui. Ó. x0, o y1,5. x0, o y1,5 deu aqui em cima do eixo y. x1, y2. Ó, x1, y2. Está aqui. Ó. Eu coloquei mais para cima um pouquinho, mas é aqui. Ó, o 2. Está aqui. O 2. É esse cara aqui. Aí o que eu fiz? Eu tracei a reta aqui, ó. Tá aqui a inversa da f de x. Essa daqui é a inversa da g de x, ó. Beleza, aí eu fiz a mesma coisa para a inversa da g de x, ó. O x é menos 1, tá aqui o menos 1. O y é 5, coloquei na cor vermelha aqui em cima, ó. Deu aqui em cima, ó. Tá vendo? x0, o y4. x0 tá aqui. 4, onde deu aqui, ó. Tá aqui, em cima do eixo y. x1, y3. x1, y3, ó. Deu bem aqui. E tracei essa inversa da g de x aqui, ó. Aí elas se encontraram aqui, ó. Que quadrante que é esse daqui? Primeiro quadrante. Porque aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. A pergunta é... É, a intersecção entre os gráficos da, das funções inversa de x e inversa da g de x é um ponto no plano cartesiano localizado no primeiro quadrante, que é a intersecção bem esse ponto aqui, está vendo? Então, a alternativa A. Beleza, pessoal? É isso daí. Vou encerrar o vídeo aqui. Se você gostou, já sabe, né? deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula.